Dear students, we continue our discussion on electrodynamics paper 2. In this particular video, I will be discussing the Hall effect and its importance. Now, we start with the definition of Hall effect. Hall effect is the production of voltage difference or the Hall voltage uh, across a current carrying conductor in the presence of magnetic field perpendicular to both current and magnetic field. That is the perpendicular direction of the magnetic field. The current carrying strip will create a voltage. So, voltage difference is produced in the magnetic field. The strip will be current in perpendicular right. So, voltage difference is created in the phenomenon of the Hall effect. Okay. Now, the Hall effect is used for uh, to uh, identify what are the charge carriers which constitute the current. Now, the current carrying strip will be current flow is the charge carriers. Charge carriers are positive and negative. Positive charge carriers are Hall conduction. Negative charge carriers are the electrons. Upon it, Manasala came in it, fall effect use the yarn. Okay, so number eight under the Arthilula charge carriers Mulamula hall effect separate it for a First, you imagine a rectangular block. We uh, will discuss the P type semiconductor. That is, the majority of charge carriers are holes. Uh, positive charge uh, particles are flow. So, current flow is positive charge in the direction of the direction. We will see the current flow in the direction. Even though the uh, electrons are flow in the electron the movement in the opposite direction. That is, if a positive charge is moving, that is the current in the direction. If the electron movement is moving forward, that is the current in the movement in the opposite direction. Because the electron is negative charge. Okay? So, if you want to define the current, it will be positive charges in the flow. Okay? So, we have a P-type semiconductor. Le. Uh, positive charged right, the holes in the direction of moving in so that is the velocity vector and the u and so u and i are in the same direction okay current flow uh, charge part charged particle positively charged right, the, uh, charge carriers in the uh, velocity or a direction now. and this direction is perpendicular to the magnetic field and the strip is placed in a perpendicular magnetic field. A strip in a perpendicular right to magnetic field. Okay. This strip in the upper side side B item, lower side side B A item. Okay. That's why the strip in the length L width W on the charge. Uh charge carriers in the right side the movie in the same way. magnetic field charge in uh, u velocity sandrikan or charge in a force magnetic force experience so that you can write as q into u cross b you can write it as q into u cross b velocity cross the magnetic field vector okay uh, u b would perpendicular rana. so uh, the expand in the q into u b sin theta nera. sin theta is 90 degree on q u b nera. Okay, that is magnetic force e particle experience in the experience in the direction of the line u cross b direction. Okay, now this is u, this uh, is b. Okay, so u cross b is u vector the vector uh, right hand screw rule which is the right hand u is b load the right from b load the right hand screw is the move in the middle of the middle of the middle of the middle Upon anti clockwise, uh, uh, U cross B, U in the same anti clockwise direction. Upon screw for thought, that is upward direction. Anna, screw moving. Okay? Uh, so, this is the force. This is a positive particle, uh, positively charged right particles. Na? Upward direction le, oru force ani okay? So uh, current flow down the samayte. Yevada oru positive particles lella male or to shift okay? So positive charge male or to shift okay? E side le koordal positive charges endao. 
അതുപോലെ തന്നെ സൈഡ് എയിൽ ദർ ഇസ് എ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫക്റ്റീവ്ലി അവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ സൈഡ് എയും സൈഡ് ബിയും തമ്മിൽ അതായത് സൈഡ് ബിയിൽ ഒരു അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ചാർജസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ സൈഡ് എയിൽ ദർ ഇസ് എൻ അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ഇങ്ങനെ സൈഡ് എ ഒരു പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യലും സൈഡ് ബി എന്നുള്ളതൊരു നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യലായിട്ട് മാറും സോ ദർ ഇസ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സൈഡ് എ ആൻഡ് സൈഡ് ബി ഈ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഹോൾ എഫക്റ്റ് വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ ഹോൾ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ഇത് ഹോൾ ഫീൽഡാണ് ഹോൾ വോൾട്ടേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡാണിത് ഇതിനെ ഹോൾ ഫീൽഡ് ഇ എച്ച് എന്ന് എഴുതണം ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ പോസിറ്റീവിൽ നിന്നും നെഗറ്റീവിലോട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ്ലി ഡൗൺവേഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഹോൾ ഫീൽഡ് കറണ്ടിനും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഹോൾ വോൾട്ടേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ കറണ്ട് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹോൾ എഫക്റ്റ് എന്ന് ഓക്കെ സോ നമുക്കിവിടെ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സൈഡ് എയിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലോവർ പാർട്ടിൽ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സസ് നെഗറ്റീവ് ചാർജും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സൈഡ് എ ആൻഡ് സൈഡ് ബി ഇനി നമ്മളിവിടെ ഹോൾ വോൾട്ടേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത വോൾട്ടേജ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെ ഹോൾ എഫക്റ്റ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയും ആ ഹോൾ എഫക്റ്റ് ഫീൽഡിൻ്റെ സോ ഇത് ഇ എച്ച് ആണ് ഒന്ന് തിരുത്തി എഴുതാം ഹോൾ എഫക്റ്റ് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് താഴ്ത്തോട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഒരു ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിളിന് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ദ ചാർജ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക് ഫീൽഡ് അല്ല ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്പം ഈ ചാർജിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു ഇൻ ക്യു ടൈംസ് ഇ ആണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലോട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ സോ ദർ ഇസ് എൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സ് അപ്പം ഈ ഹോൾ ഫീൽഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിന് താഴത്തോട്ടൊരു ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് സെഡിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടാണ്ട് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇത് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചാർജസ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫീൽഡ് എൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂടും ഓക്കെ സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂടുന്ന സമയത്ത് ഈ ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സ് അതായത് ദ ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫീൽഡ് അത് ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ആ ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം എത്തുന്ന സമയത്ത് ഈ അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സും ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സും ഈക്വലായിരിക്കും അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ദ ഹോൾ ഫീൽഡ് അത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈക്വൽ ആകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇത് രണ്ടും ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സസും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം അതായത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാഗ്നറ്റോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എഫ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഈക്വൽ ടു എഫ് മാഗ്നറ്റോസ്റ്റാറ്റിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം സോ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂ ഇൻറ്റു ഇ എച്ച് ആണ് ഹോൾ ഫീൽഡ് ആണത് ഇ എച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഇൻറ്റു യു ക്രോസ് ബി യു ക്രോസ് ബി യുവും ബിയും നമ്മൾ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്യൂ ഇ എച്ച് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ യു ബി സൈൻ നയൻറ്റീൻ എഴുതാം സൈൻ നയൻറ്റി വൺ ആണ് അതിനെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും
now we can write it as e h d w cos 180 degree because the angle between e and d w is 180 degree that is e direction dw direction length in the direction is upward direction is positive so these two vectors dw is the main vector e h is the main vector this is the angle 180 degree so that is substitute edu adinu shesham nammal simplify cos 180 nannalum minus 1 aanu so minus um porathulla minus um cancel edu poi from b to a eh dw eh oru equilibrium equilibrium nannalu magnetic force and electrostatic force um balance in the condition la idu constant aayirikkum whole field constant aayirikkum appo adu porathottu edukkam from dw from b to a adhaayathu dw nannalu length aanu length from b to a ennu ornaya that is w the width of the strip so eh into w nu kitti okay ini namaku eh endha nu ariya okay idu balance cheyadu electrostatic force um magnetostatic force um balance cheyana samayathe eh kandupidichu eh is ub so the potential difference between b and a is equal to eh nu pagara namaku ub nu substitute ub w u nannalu velocity of the charge carriers b is the magnetic field and w is the width of the strip ini or positively positive type uh, p type semiconductor anengil adayathu holes majority carriers ulla uh, materials anengil avade hole voltage vb ennalladhu positive aayittulla quantity aayirikku nere marichu or negative uh, or n type semiconductor anengil vb a negative aayirikku aa samayathu endana sambhavikkunnu nu nokkam so we have an n type semiconductor eduthu n type semiconductor le current flow cheyunnathu ee direction thaniyana ee direction ezhudan vittu poyadana pakshe ide direction adhaayathu ee strip il kanichirikkunna ade direction aanu current flow cheyunnathu ee strip ne perpendicular aayittu or magnetic field koduthundu nerathe ade dimensional strip aanu length l width w aanu ini ibada charge carriers electrons aanu electrons aanu samayathu current flow ingotta anengil electron de flow nannal opposite direction aayirikkum u nannal nere opposite direction aayirikkum so ee electron anubhavapaduna magnetic force kaanengil q into u cross b cheyanam u cross b aayirikkum adinte direction force inde magnetic force inde direction okay appo adu kandupidikkan u nalla vector eduka idana u nalla vector adu eduthitte b ilekku thirikka okay b ilekku thirikkuna samayathu adin anubhavapaduna force engotta aanu nokka so ivudnu ingotu therikkuna samayathu u cross b de direction arnal ullilotta aanullathu pakshe namukku or electron la anubhavapaduna force nu arnal q into u cross b aanu q nullathu minus e aanu minus e into u cross b appo minus of u cross b aanu magnetic force inde direction nu arnal adhaayathu u cross b ide opposite direction aayirikkum force anubhavapadunnathu so u cross b nu arnal ivudnu u eduthittu ee vector eduthittu ingotu therikkuna samayathu right hand screw thaalathottu aanu povunnathu അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അതായത് അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രോണിന് ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ സോ ഒരു പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിനും നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിനും അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സിന് മാ ഡയറക്ഷനിൽ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ട് ബിക്കോസ് ദാറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടെയ്ൻസ് ദ ചാർജ് ഓക്കെ എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ക്യൂ ഇൻറ്റു യു ക്രോസ് ബി അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണെങ്കിൽ യു ക്രോസ് ബിയുടെ ഡയറക്ഷൻ എടുത്താൽ മതി പക്ഷേ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾ ആകുമ്പോൾ മൈനസ് യു ക്രോസ് ബി ആയിരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സിന് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ സോ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് സോ മോർ ആൻഡ് മോർ ഇലക്ട്രോൺസ് വിൽ ബിക്കം സെഗ്രിഗേറ്റ് അറ്റ് ദി സൈഡ് ബി ഓഫ് ദ സ്ട്രിപ്പ് ബി സൈഡിൽ സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ ബി സൈഡിൽ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺസ് വന്ന് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ സൈഡ് എയിൽ ദർ വിൽ ബി എ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാവും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഓൺ ദി സൈഡ് എ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡ് എയും സൈഡ് ബിയും തമ്മിലൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതാണ് ഹോൾ എഫക്റ്റ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഹോൾ എഫക്റ്റ് വോൾട്ടേജ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ഹോൾ എഫക്റ്റ് വോൾട്ടേജ് വി ബി എ എന്നുള്ളത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഹോൾ ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹോൾ ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും കാര്യം പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലോട്ടാണ് ഫീൽഡിൻ്റെ 
സോ അങ്ങനെ അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ ഒരു ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഈ ഒരു ഫീൽഡ് കാരണം ഒരു ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂ ഇൻറ്റു ഇ ആണ് എഗെയിൻ ക്യൂ ഇൻറ്റു ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഇ ഇൻറ്റു ഇ എച്ച് അതായത് ഹോൾ എഫക്റ്റ് ഫീൽഡ് ഓക്കെ അപ്പം മൈനസ് ഇ എച്ചിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അതായത് ഹോൾ ഫീൽഡിൻ്റെ ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഏതാണ് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോഴ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സസ് ഉണ്ടാവും അത് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഹോൾ എഫക്ട് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇ എച്ചിന് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ ടൈപ്പിൽ കണ്ടുപിടിച്ച പോലെ തന്നെ ഇനി ഈ ഒരു ബാലൻസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് സോ വെൻ ദ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഈസ് ബാലൻസ് ബൈ ദി മാഗ്നറ്റോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഈ പോസിറ്റീവ്ലി പാർട്ട് ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിന് മേലെ എഫ് ഫോഴ്സ് ഒന്നും അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഈ ലെങ്ത്തിലൂടെ കടന്നു പോകും ഓക്കെ സോ വൺസ് നമ്മളൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് സൈഡ് എയിലും സൈഡ് ബിയിലും ആയിട്ട് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യും അതിപ്പം എൻ ടൈപ്പ് ആയാലും പി ടൈപ്പ് ആയാലും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് ചാർജ് അക്യുമുലേഷൻ നടക്കും രണ്ട് സൈഡ്സിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ അതായത് ഇക്വിലിബ്രിയം അതായത് മാഗ്നറ്റോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സും ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സും ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൽ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പിന്നീട് ഈ ചാർജിൻ്റെ പുറത്ത് ഫോഴ്സസ് ഒന്നും അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല പിന്നീട് ചാർജ് ഈസി ആയിട്ട് അതായത് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് വിതൗട്ട് എനി ഡിഫ്ലക്ഷൻ ദിസ് ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വിൽ ബി ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദ സ്ട്രിപ്പ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ഈ ലെങ്ത്തിലൂടെ കടന്നു പോകും ഓക്കെ പക്ഷേ ഹോൾ ഫീൽഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ ഓക്കെ നൗ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഹോൾ ഫീൽഡ് ഹോൾ എഫക്റ്റ് വോൾട്ടേജ് പി ടൈപ്പിൽ പോസിറ്റീവ് എൻ ടൈപ്പിൽ നെഗറ്റീവും ആണ് അപ്പോൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹോൾ എഫക്റ്റ് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നോക്കിയിട്ട് അത് പ്ലസ് ആണോ മൈനസ് ആണോ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അതിലുള്ള നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ട്രിപ്പിലുള്ള മെജോറിറ്റി ചാർജ് കരിയേഴ്സ് ഹോൾസ് ആണോ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണോ അപ്പോൾ ഹോൾ എഫക്റ്റ് ഫീ വോൾട്ടേജ് പോസിറ്റീവാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ പി ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും നെഗറ്റീവാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും അതിലുള്ള മെജോറിറ്റി ചാർജ് കരിയേഴ്സ് ഇനി നമ്മൾ ഹോൾ എഫക്റ്റ് വോൾട്ടേജിന് അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ ടേംസിൽ നമുക്കൊരു എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലെറ്റസ് കൺസിഡർ എ ഇസ് ദ ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയ ഓഫ് ദ സ്ട്രിപ്പ് ഒരു സ്ട്രിപ്പ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയ എ ആയിട്ട് എടുക്കാം ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് പി ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള സെമി കട്ടൻഡർ ഇതാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ഫിഗറിൽ ഈ ബ്ലാക്ക് തിക്ക് ബ്ലാക്കിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു സർഫസ് ആണ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സർഫസിൻ്റെ ഏരിയ എ ആയിട്ടെടുക്കുക ഓഫ് പ്രിഡോമിനൻ ചാർജ് കരിയേഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയാം അതായത് നമ്പർ പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ആ മെജോറിറ്റി കരിയേഴ്സിൻ്റെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടോ ഒരു യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു മെഷറാണ് എൻ ആൻഡ് ഡെൽറ്റ എൽ ഇസ് ദ ലെങ്ത് ദാറ്റ് ദ ചാർജ് കരിയേഴ്സ് ഹാവ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇൻ ടൈം ടി അതായത് ചാർജ്ഡ് കരിയേഴ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു അതായത് ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇങ്ങനെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോഴാണ് സെഗ്രിഗേഷനൊക്കെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ ഡെൽറ്റ എൽ ലെങ്ത്ത് അതായത് ഇതാണ് ലെങ്ത്ത് അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു പോർഷൻ കവർ ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ സോ ദർ ഈസ് ദ ചാർജ് കരിയേഴ്സ് കവേഴ്സ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഡെൽറ്റ എൽ ഇൻ ടൈം ഡെൽറ്റ ടി പറയാം അതായത് ഒരു യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ എത്ര വോളിയം കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ ചാർജ് ഡിവൈഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ടൈം 
എൻ ഇൻറ്റു എ ഡൽറ്റായൽ ഹോൾസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത സ്ട്രിപ്പിലുണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ എണ്ണത്തിൻ്റെ ചാർജ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് സോ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ക്യൂ അപ്പോൾ സ്ട്രിപ്പിലുള്ള ടോട്ടൽ ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂ എൻ എ ഡെൽറ്റായലാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രിപ്പ് കവർ ചെയ്യാൻ എടുത്ത ടൈം ഡെൽറ്റ ടി ആണ് സോ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയായിട്ട് ഒരു എക്സ്പ്രഷനായിട്ട് എഴുതാം ഓക്കെ സോ ക്യൂ എൻ എ എ ഇസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് പ്രൊസക്ഷൻ ഇൻ ടു ഡെൽറ്റായൽ ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ഓക്കെ നൗ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ യു വൺ ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ വെലോസിറ്റി ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഡെൽറ്റ എൽ കവർ ചെയ്യാൻ എടുത്ത വെലോസിറ്റി യു ആണെങ്കിൽ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ യു വൺ ഇത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സോ ഡെൽറ്റ എൽ അപ്പറിലും ലോവറിലുള്ള ഡെൽറ്റ എൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു യു മേലെ പോയി ഓക്കെ ദെൻ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഡൗൺ ഐ ആസ് ക്യൂ എൻ എ ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ യു ഡെൽറ്റ എൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു യു മേലെ പോയി ക്യു എൻ എ യു എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നു അതിൽ നിന്ന് യു ഈക്വൽ ടു ഐ ബൈ ക്യു എൻ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ യു ഈക്വൽ ടു ഐ ബൈ ക്യു എൻ എ ഇത് നമുക്ക് അറിയാം ഹോൾ വോൾട്ടേജിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ബി എ ഈക്വൽ ടു യു ബി ഡബ്ല്യു ആണ് യു വെലോസിറ്റി ആണ് ബി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് ഡബ്ല്യു വിത്ത് ആണ് ഓക്കെ സോ അതിലേക്ക് നമ്മൾ യുടെ എക്സ്പ്രഷൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സോ വിൽ കേട്ട് ബി ഐ ഡബ്ല്യു ക്യു എ എൻ ബി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഐ കറണ്ട് ഡബ്ല്യു വിത്ത് ഓഫ് ദ സ്ട്രിപ്പ് ക്യു ചാർജ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ പ്രൊസക്ഷൻ ഓഫ് ദ സ്ട്രിപ്പ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി ഓർ നമ്പർ ഓഫ് മെജോറിറ്റി കരിയേഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഓക്കെ ഇത് നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി എന്നും പറയാറുണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് അറിയിക്കും മിക്കവാറും പറയാം അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക എൻ ഇസ് എ നമ്പർ ഓഫ് ചാർജ് കരിയേഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഇനി ഞാൻ നേരെ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹാൾ എഫക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ടും ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിന് മെറ്റ് മെറ്റർ അതായത് ഒരു മെറ്റലിലുള്ള ചാർജ് കരിയേഴ്സിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടു മെഷർ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ഇൻ ദ എയർ എയർ ഗ്യാപ്പ് ഓഫ് ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് മെഷീൻ ഒരു എയർ ഗ്യാപ്പിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് മെഷീനിലുള്ള എയർ ഗ്യാപ്പിലുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ ന ഹോൾ എഫക്റ്റ് എന്നുള്ളത് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു എസ് ഐയുടെ പാർട്ടായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം സെക്ഷനിലോ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇതിൽ ഹോൾ എഫക്റ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് പ്രോബ്ലം സെക്ഷനിൽ സോ ദാറ്റ് വി വിൽ ഡിസ്കസ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാ